मैं फराज नकवी से यही जानना चाहती हूँ फराज जी ये जो प्रोटेस्ट हमारे देश में होने लगे खास करके मैं इसको सिर्फ प्रेजेंट रजीम से ही नहीं जोड़ती हूँ मैं कहती हूँ कि हम लोग न्यू लिबरल इकोनॉमी की जब से शुरुआत हुई है तब से आप देखें कि एक जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होने लग गया और लोगों को मार्जिनलाइज किया जाने लगा लोगों की नौकरियां जाने लगी नए तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर ढंग से बदलने लगी तो उसमें बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज हुए उसमें राज्य को ये करना चाहिए था मेरा ख्याल है कि जो लोग मार्जिनलाइज हो रहे हैं उनके लिए प्रोविजन्स होने चाहिए थे उनको इकोनॉमी में समेट के लाना चाहिए था क्योंकि जितने भी लेबर फोर्स है वो सब प्रोडक्टिव है चाहे औरत का लेबर हो चाहे वो मर्द का लेबर हो चाहे वो अमीर का मेंटल लेबर हो या गरीब का फिजिकल लेबर हो तो ये जो स्थितियाँ बदलने लगी और उसकी वजह से जो सिचुएशन बनी तो राज्य के पास तो ये वेयरविथल होना चाहिए कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको उसके लिए तुरंत प्रोविजन्स लाए ताकि प्रोटेस्ट ना हो और अब जबकि प्रोटेस्ट होने लग गया है तो उसको उसको से निपटने का जो तरीका है वो नॉन डेमोक्रेटिक होता जा रहा है जिसकी वजह से बहुत बेचैनी है हम सबों के बीच में आप जरा इस पर रिफ्लेक्ट करें और बताएं कि हमें हम इसको कैसे अपने डिस्कोर्स के अपने पॉलिटिकल कॉन्शसनेस के खत्े में ले आएँ ताकि जो लोग राजनीति करते हैं जो लोग डिसीजन लेते हैं वो समझें कि ये बात होनी कैसे चाहिए और ये हो कैसे रही है ऐसे कैसे बार बार जो भी लाते हैं कानून उसके खिलाफत होने लग जाता है क्यों आखिर कुछ इसमें बात तो है तो इसे आप जरा इस पर और रोशनी डालें अनम्यूट कर लें अपने को me now yes lovely so thank you hans thank you rachna yadav thank you savita ji uh, mera saubhagya hai dushyant dave ji ke baad uh, apni baat rakhna uh, main unke uh, jo bhi vaktavya hain uh, unke cases uh, ko ko sunti hu aur bahut izzat karti hu uh, aapne mujhse ek sawal mein ek opening si de di hai aur main is par और दुष्यंत दवे जी की बात को उठा करके कुछ कहना चाहती हूं ये जो आज का विषय चर्चा का बिंदु है मुखालफत या बगावत आपने सविता जी डिस्कोर्स ये क्या डिस्कोर्स हो रही है हम इस डिस्कोर्स को कैसे बदलें हम कैसे सरकार को समझाएं मुझे लग रहा है कि इससे कुछ ज्यादा पेचीदा मामला है बिकॉज वी आर लिविंग इन इन अ मोमेंट वेर language its essential meanings and what it means to n number of people there is no longer a social consensus of of a sort right so you have a strange situation where uh facts are called antinational journalism is desh droh protest is terrorism the death of migrants is called covid collateral damage uh love is called jihad uh cold blooded murder is called gauraksha uh, a google document is a dangerous toolkit uh a toolkit an innocuous word is an international conspiracy so the language which is the very means for us to communicate in a uh, in a democracy ek jamhuriyat mein ek loktantra mein the meaning of words and what two different people will call the same set of actions that is such so much up for grabs and such a subject of contention uh so the words you've put before us today uh and i congratulate you because they're very very thought provoking words uh mukhalifat ya bagawat mujhe isse thodi dikkat hai ye ya jo dal diya hai beech mein because these are not two choices मुखालफत और बगावत साथ साथ जाते हैं मुखालफत यू नो मुखालफत इज अ मच सिंपलर वर्ड टू फॉर अस टू अग्री अपॉन इट इज ऑपोजिशन आई आई अपोज यू बगावत इज एज दुष्यंत दवे जी हैज सेड इट कैन बी इंसरेक्शन इन द लॉ बट वी हैव टू नेविगेट इट इन अ मच वाइडर स्पेस देन जस्ट इन लॉ अलोन 
uh, it is broadly a range of things. It is rebellion. It is insubordination. It is insurrection. It is. But what has happened? It is many things. So Bhagavat is a very nuanced word. Hai. और उसका हमारे देश में और हमारे इतिहास में और हम सब की याद, यादों में मेमोरीज में एक नुआंस तरीके से और बगावत को ऑटोमेटिकली खराब है उस धर्रे में डालना और मुखालफत एक्सेप्टेबल है ब्रॉडली ये पोलराइजेशन हो चुका है हिंदुस्तान में देखिए एक एक तरफ तो मुखालफत विच इज ऑपोजिशन which is generally the only acceptable form of opposition today is jo opposition parliament mein baithti hai wo opposition hai baaki sara kuch jo ek pura maidan maan liye us par ek jhadu phir gayi hai aur ek kinare par ek bada dabba khada kar diya gaya hai us dabbe mein naxalwadi maowadi atankwadi sedition dissent दुनिया भर का तमाम आपने एक जमहूरियत में एक लोकतंत्र में आपने एक तरफ पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन ठीक है एक्सेप्टेबल दैट इज विद इन एवरी एल्स इज ग्रेजुअली उसको डीलिजिटमाइज करके एक बंद पिटारे में जिसका जिसका मास्टर लेबल है आतंकवाद ब्रॉडली और फिर आतंकवाद नक्सलवाद माओवाद वगैरह वगैरह उस सब उस धरने में डाल दिया है you know polarization in a, and it's very important actually because hans is a literary magazine you yourself sabita ji are a poet and a writer the polarization of our world has also meant a loss of multiplicity of meanings in our lives and in our thought because thought and language they have a very symbiotic relationship it's not as if thought comes first and language comes later language affects mm-hmm. thought and thought articulates itself in language so this complete massacre and distortion of the of words themselves and the fact that they now connote so many different things is is a, is is to me something we need to address where the grays of our minds the grays of our histories are being painted over with a monochrome brush and flattening democracy when i say flattening democracy you see democracy needs a whole lot to keep itself alive um and it's it's way more than a way of finding majorities i mean we all know that it is about the fight against injustice and and oppression as well it's an absurd proposition to say it is not about the fight which you which you uh, you raised in your opening question to me so g- democracy is actually dependent upon a daily bagavat that is what my contention is ek josh maliyabadi ka ka sher footpath footpath karkhane footpath ye sabita ji aapke sawal se juda hua hai jo aapne mujhse pehle pucha tha ki ye jo arthvyavastha mein jo jo giravat aa rahi hai footpath karkhane mile khet bhattiyan footpath karkhane mile khet bhattiyan गिरते हुए दरख्त गिरते हुए दरख्त सुलगते हुए मकान बुझते हुए यकीन बुझते हुए यकीन भड़कते हुए गुमा भड़कते हुए गुमा इज द इंक्रीज इन मिसट्रस्ट सस्पिशन इन आर इन आवर वर्ल्ड बुझते हुए यकीन भड़कते हुए गुमा इन सब से उठ रहा है बगावत का फिर धुआ दिस इज जोश मलियाबादी राइटिंग शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस नाउ वॉट इज वॉट वी रीड इन दीज वर्ड दिस इज नॉट कॉलिंग फॉर आर्म रेवल्यूशन दिस इज कॉलिंग फॉर डेली रेजिस्टेंस एंड अ डेली बगावत यू नो द वर्ड रेबेल विच बगावत इज रेबेलियन और इंसरेक्शन एंड रेबेल इज आई थिंक मेनी ऑफ अस Uh, to rebel is to resist an established authoritarian structure theek hai man liya like i said mukhalifat is easier it is just to oppose something but dekhiye bagavat hindustan mein ab ab bagavat agar aap bas bagavat loves le kis kis ne bagavat dekhiye 1857 mein bagavat hui thi wo hame manzoor thi kyunki wo mutiny thi wo wo ek colonial masters ke ke khilaf thi very good acha anarkali ne bhi bagavat ki 
انارکلی نے بغاوت کی شہنشاہ بادشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی شہن... انارکلی نے وہ لیجیٹمیٹ رولر تھے اس... وہ بھی ہمیں اچھی لگی انارکلی کی بغاوت اچھی ہے ہمیں منظور ہے ایٹین ففٹی سیون کی بغاوت بھی اچھی تھی ہمیں منظور ہے اور دیکھیے ہمارے واٹ آئی ایم ڈوئنگ از آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کمپلیکیٹ آور انڈرسٹینڈنگ آف دا لٹریری ورڈ بغاوت اینڈ دا مینی میننگز اٹس ہیڈ ان آور لائف اب ستر اور اسی کے دشک میں چمبل کے ریوائنز میں جو ڈاکو گھوما کرتے تھے مان سنگھ تھے پان سنگھ تومر تھے پھولن دیوی تھی یو نو واٹ دے آل کال دم سیلوز and what all the locals called them as well baghis they were never called dakat they were always called baghi aur balki ye irfan khan ka bada mashhoor dialogue hai pan singh tomar ek film jo bani thi uh bihar bihar is what the chambal ravines are called lo- locally ha huh? to inka dialogue hai bihar mein baghi hote hain daku milte hain parliament mein اٹ کریٹیڈ اے بگ اپرور ایٹ دا ٹائم کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں بہر حال دا پوائنٹ از دیٹ دے امبریس دی آئیڈیا آف بینگ ریبل اٹ واز اے ویری سلائٹلی رومانٹس آئی دیکھیے پھولن دیوی بھی ہم ڈکیت ڈکیت تو کہتے رہے بٹ فار مینی شی بیکیم اے سمبل آف دا ریبیلین آف اے وومن بلانگنگ ٹو اے لو کاسٹ اگینسٹ اپر کاسٹ ایکسپلائٹیشن ٹیرنی اینڈ اینڈ وائلنس there is a curious kind of criminality that surrounded those chambal ke daku uh, who called themselves and who all the locals called there is a very robin hood image associated with them also uh, bihar ka baghi ek picture do teen saal pehle hi aayi thi pan singh tomar hai bandit queen hai wagaira 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 the criminality is, is combined with a kind of legitimization acceptance even romanticization of the reasons for their bagavat of their becoming baghis now i'm not promoting dakus as a sterling example of bagavats i am just trying to help us recall the multiple ways and the nuanced ways in which our language has allowed us to engage with the word bagavat in my own life in our own life ab ab dekhiye dekhiye i i am a feminist i am a member of the women's movement aur hum pitra satta ki کیا مخالفت کرتے ہیں نہیں ہم پتر ستا کے سامنے کھڑے ہو کر کے بغاوت کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتر ستا اچھی نہیں لگتی اس کو لے جاؤ ہم تو کہتے ہیں پتر ستا کے ڈھانچے کو دھوست کرو دیٹ از بغاوت کسی بھی دلت رائٹس موومنٹ میں آپ کھڑے ہو کر کے جے بھیم کا نعرہ لگائیں گے اس مومنٹ میں آپ کاسٹ سسٹم آپ جاتی واد کی پرمپرا کے ڈھانچے کو کی مخالفت نہیں کرے مخالفت بہت ہلکا لفظ ہو جاتا ہے آپ کاسٹ سسٹم کو ڈسٹروئے کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں دس سسٹم دس اسٹرکچر از ناٹ ایکسیپٹیبل سو ان آر اون لائف ہم سب نے یہ تو یہ اینی تھنگ دیٹ اپوز از اسٹرکچر آف اتھارٹی از بغاوت اٹ از ناٹ جسٹ میئر مخالفت سو ویمنس موومنٹ میں دلت موومنٹ میں ہم نے تو بھیا بغاوت کی ہے چھپن سے کی ہے بطور ایک ایک لڑکی بطور ایک مہیلا چھپن سے وہ بغاوت کی ہے سو آئی فائنڈ مخالفت اینڈ بغاوت آ فرسٹ کزنس اور مجھے یہ اور یا ان دا ٹائٹل تھوڑا ڈسکنسرٹنگ ہے مجھے لگ رہا ہے وی نیڈ ٹو یہ جو کھائی سی بن گئی ہے ایک طرف اپوزیشن مخالفت ایکسیپٹیبل اینڈ دوسری طرف یہ ٹیررزم آتنکواد ماؤ واد کا پٹارا جس میں یو سی ساری ڈیموکریٹک ایکشن ایوری ایکشن ان دا پبلک اسفیئر نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس جو ہماری وراثت ہے بھائی وہ سب اس ایک پٹارے میں اب بھرتا چلا جا رہا ہے یہ سرکار اب اٹ از آل بغاوت فرینکلی ہم کلیکٹیولی ہر پانچ سال ہم اس سرکار کا کسی بھی سرکار کا ورود کرتے ہیں کلیکٹیولی کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہے اس کو آپ الیکشن کہہ دیتے ہیں ایوری فائیو ایئرز وی اپوز وی اسٹینڈ اینڈ وی کاؤنٹ دا سنس اینڈ وی اپوز آور گورنمنٹ اٹ از ان دیٹ ان بٹوین پیریڈ دیٹ وی آلسو نیڈ ٹو ریٹین دا رائٹ to do exactly the same thing 
हम ये कि देखिए हर पांच साल में तो कभी कभी कल्पना करती हूँ कि अगर जो ममता बनर्जी बतौर ऑपोजिशन लीडर कभी मंचों पर कह देती हैं अगर खुदा ना खास्ता हमारी जरूरत होती कि हम भी उसी तेवर में बोलते हमें तो भैया जेल में को डाल देता अब तक तो ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टीज को ये एक स्पेस है जहां पर आप सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं आप उनकी आप उनकी यू कैन काउंट ऑल द फ्लॉज बट वेन इट कम्स टू द सिटीजन राइट वी हैव वी आर लूजिंग आवर राइट टू द डेली बगावत आप लोगों को याद होगा कुछ बरस पहले ये सर्फ एक्सेल का एक एड उसके कई एटरेशन हुए हैं जिसमें कहा कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं इट टर्न मीनिंग ऑन इट्स हेड यानी कि वॉट वॉज कंसिडर्ड बैड दाग डर्ट गंदगी वॉज बिकेम गुड दाग होने लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं मेरी गुजारिश तो हम सब से और सब हमारे सुनने वालों से यही होगी कि I will argue for a reinstatement of the word bagavat in the lexicon of things that are good and necessary for our democracy. Akhirkar Gandhi ji was the greatest baghi of them all. He was a rebel for the truth. Or agar sach bolna bagavat hai to hum bhi baghi hain. To I think we need to reclaim all non-violent civil disobedient actions. in and reclaim our right to bagavat that is the only way for our our democracy to survive in its health thank you i hope i have addressed thank some you. of your questions thank you thank i really enjoyed very much this play uh, on this word and meaning baat ye hai ki ye jo word hai bagavat is pe agar dono taraf se ek hi meaning ko dono accept karte ho यानी कि स्टेट एंड सिटीजन्स ठीक है ना तब तो कोई बात नहीं तब तो हम बहुत कुछ फैसला कर सकते हैं मुश्किल तो ये है कि हम उस डेफिनेशन पे ही अभी राजी नहीं और सहमत नहीं है हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम बगावत नहीं मानते उस हद तक जिस हद तक कि राज्य मांग मान रहा है यहाँ पे ये दिक्कत है यानी कि देर इज अज कन्फ्यूजन एंड देर इज माल इंटेंशन आई थिंक क्योंकि आफ्टर ऑल हम हमारा जो सत्तर साल का एक्सपीरियंस है अनुभव है लोकतंत्र का उसमें अब तक बहुत सारे शब्दों पर सहमति हो जानी चाहिए थी जैसे कि प्यार प्रेम पर सहमति ना हो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ठीक स्वतंत्रता उसका कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा फंडामेंटल राइट्स है एक से लेकर के छह सात आर्टिकल्स हैं हमारे जी, तो दिया हुआ कि आप ये 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 सब चीजें आपके पास ये अधिकार हैं जिसकी वजह से आपको स्वतंत्रता हासिल होती है जी जी हाँ। और स्टेट का भी एक है अगर मैं हबीजन क्योंकि तो ये पूरा हमारा जो मॉडर्न स्टेट है ये हबीजन स्टेट है इसको मैं हिगेलन स्टेट नहीं मानती इस पर कभी और चर्चा करेंगे इसमें यह है कि लोगों ने रूलर्स के साथ समझौता किया कॉन्ट्रैक्ट किया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ठीक है और उसमें जितने भी नेचुरल राइट्स थे उन सबको रिस्टोर किया है स्टेट ने ताकि वो सॉवरेंट उस उसी की वजह से उसकी सॉवरेंटी बनी उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से उनको मानने की वजह से और एक ही कारण से स्टेट एनार्की में जा सकता है उसको स्टेट ऑफ रिबेलियन ही कह सकते हैं जब स्टेट जान की रक्षा ना कर सके राइट टू लाइफ अगर स्टेट ऐसा नहीं कर पाता है तब जनता उस 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 सॉवरेन को का सर काट सकती है यानी कि उस स्टेट को खत्म कर सकती है और एक एनार्की की स्थिति आ सकती है ठीक है ना तो हम लोग इस कुछ इस तरह की इस धरातल पर बातचीत कर रहे हैं कि कोई एक कोशिश होनी चाहिए मुझे मैं फरा मैं ये बताऊं कि मैं हर रोज जिसको कहते हैं थाउजेंड म्यूटनीस हाँ हर रोज को कि प्रतिसत्ता के साथ अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं होगी स्त्री तो कहीं नहीं हो सकती वो पढ़ लिख भी नहीं सकती प्रोफेसर क्या वो बनेगी और डायरेक्टर क्या बनेगी और क्या बनेगी हर हर रोज हर मिनट आपको ये करना पड़ता है तभी आप कहीं पहुंच सकते हैं इतना ऑपरेसिव है पेट्रियार्की और कैप्टिस्ट पेट्रियार्की तो उसमें और जहर मिला करके और उसको ऐसा सिस्टम आपने बना दिया है जिसमें घुटने 
वाली स्थिति पैदा रहती है है ना आपके लेबर का डिवेल्यूशन होता रहता है आप हजार आप पोइट्री लिखते हो लेकिन आपके लेबर का अगर डिवेल्यूशन हो गया तो आप क्या करोगे है ना तो ये लगातार थ्रेट है इस पर सत्ता में औरतों को लेकर मेरा ये कहना है मुझे फिर भी अपने इस लोकतंत्र से मोह है मेरा मोह भंग अभी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि हमें अपने इस लोकतंत्र को चाहिए बुझवा ही क्यों नहीं हो हमें हमारा हमारा क्या रहता है कि अगर इस नियो लिबरल अर्थव्यवस्था में जो डेमोक्रेसी अभी जो रूप ले रही है उसको हम बदल करके सोशल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाए लेकिन उसका ठीक उल्टा हो रहा है जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है जब हम किसी भाई आखिर कारण होने चाहिए ना ऑबिशन स्टेट में लेवाए थान में ये बात कही कि ये ये सारे कंडीशंस हैं अगर ये स्टेट फुलफिल करता है तो ये सॉवरिन होता है अगर ये नहीं करता है तो इसको ख़त्म होना है इसको चले जाना है दूसरी व्यवस्था आएगी है ना